Das pusht uns mehr und ähm, ja, darum läuft es, glaube ich, auch so gut, wenn wir mit den Fans spielen. Über 60.000, drei Punkte gegen Mainz und über Nacht Tabellenführer. Das war doch ein perfekter Samstagnachmittag für alle Borussen. Und damit begrüße ich euch zu unserem Spieltagsrückblick hier aus Dortmund-Brakel. Wir haben wieder einiges für euch im Programm. Wir zeigen euch eine Stärke von Erling Haaland, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Zettel hatte. Dazu gibt es alle Highlights vom Spiel der U23 gestern in Braunschweig und ein exklusives Interview mit Manu Akanji, welches ich heute noch geführt habe. Starten wollen wir aber wie immer mit den Netradio-Highlights. Hier sind Boris und Nobby. So, rechte Seite, Mönier, rechte Seite. Flanke in den Strafraum. Möglichkeit für Marco Reus. Und das Tor. 2 Minuten 38 Sekunden. Und er gibt ihn. Haaland. Tor! 2 zu 0. Gut gemacht von Bellingham. Bellingham bringt den Ball auf Haaland. Erling Haaland. Tor! Die Entscheidung in der 94. Minute. Das 3 zu 1. Borussia Dortmund macht den Sack drauf. Das Spiel ist entschieden. Unnötig spannend gemacht am Ende. Aber. 3 zu 1. Also Erling Holland ist wieder zurück nach seiner Verletzungspause. Zwei Tore erzielt, durchgespielt und das hatte einen ganz besonderen Grund. Verbunden mit einer Stärke, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Zettel hatte. Und Marco Rose hat uns die mal auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärt. Erling ist ja gut gewesen, wenn wir ein bisschen näher rausnehmen hätten können. Aber wir brauchten ihn heute bei Standards einfach da hinten drin. Da hat er ganz gut abgeräumt bei Ecken. Das ist dann halt auch ein Punkt, den man nicht außer außer Acht lassen dürfen und neben den Standards macht er dir dann halt immer mal auch noch ein Tor in der 95. Minute, was dir dann helfen kann. Und das sind jetzt 49 nach 49 Bundesligaspielen. Und von ganz vorne gehen wir jetzt einmal nach hinten und zwar in die Viererkette zu Manuel Akanji. Mit dem habe ich mich heute noch mal über das Spiel gestern, aber auch über das Champions League Spiel am Dienstagabend bei Ajax Amsterdam unterhalten. Ja, Manu, ähm, direkt von der Massagebank hier zu uns ins Studio. Ich denke, nach dem intensiven Spiel von gestern war die auch notwendig, oder? Ja, klar. Und auch äh, allgemein die Regeneration, wo wir immer machen mit dem Fahrradfahren, den Rollen, ein bisschen Krafttraining noch. Das ist äh, schon sehr wichtig, dass man sich da gut äh, wieder vorbereitet auf das nächste Spiel. Äh, lass uns aber noch mal über gestern sprechen. Ähm, wir haben gegen eine der besten Defensiven der Liga drei Tore erzielt. Wir waren defensiv selbst sehr gut, haben wenig zugelassen. Ihr habt hinten mehr oder weniger alles abgeräumt. Klar, das Gegenteil ist ärgerlich. Darum geht es mir gar nicht. Ich habe gestern mit Jule, äh, Embre und Jude darüber gesprochen, über die Reaktion danach. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, die waren natürlich sehr gut. Es ist nicht einfach, wenn man so spät nochmal ein Tor kriegt, dann nochmal darauf zu reagieren. Aber wir haben, glaube ich, das jetzt schon ein paar Mal bewiesen, diese Saison, dass wir immer ein Tor schießen können und auch, äh, wenn es sein muss, in letzter Minute noch. Und das haben wir auch gestern wieder gemacht mit dem, äh, mit dem Superballgewinn von Jude, der dann auch äh, auf Erling abspielt und der, ja, wie er das halt immer so macht, dann die Tore da, da vorne schießt. Und äh, das war wirklich nochmal gut. Äh, das half uns natürlich auch, dass das Spiel dann damit entschieden war. Klar war es ein bisschen unnötig, das Gegentor zu kriegen, aber trotzdem, äh, die Reaktion darauf war natürlich sehr gut. Ähm, ein großes Thema in dieser Saison ist, äh, ist die Vollauslastung der Stadien, beziehungsweise dass man wieder dahin kommt. Ähm, jetzt hatten wir, sind wir mit 25.000 gestartet, gegen Augsburg waren es über 40.000, gestern über 60.000. Und wenn man mal auf die nackten Zahlen schaut, fünf Heimspiele in der Bundesliga, fünf Siege. Wie gut tut euch die Rückkehr der Fans? Ja, man sieht das, glaube ich, an den Zahlen her. Also es ist unglaublich, was sie uns für einen Schub geben. Ähm, nur schon mit 25.000 hat es sich so gut angefühlt, wieder vor Fans zu spielen. Es ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn das Stadion leer ist. Und ähm, es hat sich da schon, wie gesagt, unglaublich angefühlt. Dann gehen wir auf 40.000 noch besser, drei, ähm, 60, 63, wie viel auch immer genau drin waren. Ähm, wieder ein besseres Gefühl und ich kann es mir kaum vorstellen, wie es sein wird, wenn wir das volle Stadion dann wieder haben. In welchen Situationen spürt man das eigentlich, dass wieder mehr Fans da sind? Ich könnte mir vorstellen, da gab es so eine Szene in der zweiten Halbzeit, eine Grätsche, da wird wieder gefeiert. Ja, dann, dann hört man das schon sehr. Oder allgemein bei Ballgewinnen, wenn wir und vor allem auch in der Startphase, wenn wir, so einen, wenn wir so einen Start haben wie gestern, wo wir ein frühes Tor schießen, wenn wir von Anfang an das Spiel in unsere Hand nehmen und die Gegner dominieren, dann spürt man wirklich die ganze Woche vom ganzen Stadion. Und ich habe das Gefühl, der Gegner spürt das dann, dann wirklich auch. Und, das hilft uns natürlich sehr, das pusht uns mehr und ähm, ja, darum 
läuft es, glaube ich, auch so gut, wenn wir mit den Fans spielen. Lass uns noch kurz auf Dienstagabend blicken. Champions League bei Ajax Amsterdam. Die Situation in der Gruppe ist relativ klar. Wir und Ajax, beide Spiele gewonnen, sechs Punkte, die anderen haben null. Äh, Geht es da A schon in den Spielen äh, gegen Ajax um den Gruppensieg und B, auf was stellt ihr euch da ein? Ich glaube nicht, dass es jetzt noch um den Gruppensieg geht, weil es sind, ähm, nach dem Spiel sind es immer noch drei Spiele und in den drei Spielen kann man immer noch neun Punkte holen. Also es ist noch viel möglich. Aber es ist natürlich klar, dass Ajax eine sehr gute Mannschaft ist und wir müssen bereit sein auf alles. Aber unser Ziel ist es, wie immer, das Spiel zu gewinnen. Es wird nicht einfach. Wir müssen viel dagegen halten. Sie sind auch spielerisch eine sehr gute Mannschaft und haben auch noch ein paar andere Stärken, die sie, die sie sehr gut machen. Aber wir müssen bereit sein, wie das eigentlich immer so ist in der Champions League. Es kommen keine einfachen Gegner. Aber ich glaube an unserer Mannschaft, dass wir auch die drei Punkte holen können. Also Deckel drauf auf den achten Bundesligaspieltag. Bevor wir durch sind, schauen wir nochmal in die dritte Liga. Dort hat die U23 gestern in Braunschweig gespielt, 2 zu 4 verloren. Alle Tore und noch mehr gibt es jetzt kurz und kompakt in 30 Sekunden. Nach der Bundesliga ist vor der Champions League, ich habe es gesagt, am Dienstagabend geht es weiter mit dem Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam. Morgen schon am Montag gegen 11.15 Uhr geht es hier weiter mit dem Livestream vom Training. Wie ihr das kennt, die ersten 15 Minuten live mit Nobby. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss aus Dortmund.